ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களெலாம் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நாம் இனி என்ன பண்ண போகிறோம் நான் மட்டன் கீமா பால் போட்டு அற்புதமான ஒரு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் இது வந்து கிட்ட கிட்ட ஒரு ஆத்தென்டிக் கர்நாடகா ஸ்டைல் தொண்ணை பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் சில விஷயங்களை மாற்றி அமைச்சு கொஞ்சம் ஜூஸியாக கொஞ்சம் டக்கராக மாற்றிருக்கேன் இந்த பிரியாணி நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற பிரியாணியிலேருந்து கண்டிப்பாக வித்தியாசமான ஒரு பிரியாணியாக இருக்கும் மேட்ரு என்னன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸோ இல்லை சீரக சம்பா ரைஸோ யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம புல்லட் ரைஸ் அதாவது சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ரைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ரைஸ் குக்கர்ல பிரியாணி ஆட்சி இறக்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஃபைனல் அவுட் புட்டை தம்னா இல்லை பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் சூப்பரா வரும் ஈஸியா வரும் நம்மளோட நோக்கமே விதவிதமான பிரியாணியை உங்க கையில எடுத்துட்டு வந்து காம்பேக்டா சுருக்கி அப்படியே கொடுத்துறதுதான் நம்மளோட நோக்கம் ஸோ எல்லாருமே குக் பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் பிரியாணி பிரியாணிலாம் ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது ஓகே இப்போ இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னா நான் என்னென்னலாம் எடுத்துருக்கன்றதை உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் கறி கறி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ கறி எடுத்துக்கிறேன் போன்லெஸ் மட்டனை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் அரிசி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ நார்மல் அரிசி எடுத்துருக்கேன் நான் புல்லட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசியை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வழக்கம் போல் பிரியாணிக்கு தேவையான பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி எல்லாம் ஏலக்கான்னு என்னென்னலாம் சேர்க்கணுமோ மொத்தத்தையும் இந்த பிரியாணியை எடுத்துருக்கேன் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே பக்கவா வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறோம் எதையுமே அப்படியே ராவாக சேர்க்க போகிறது இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எப்படி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒரு ரெண்டு பூண்டு பக்காவாக உரிச்சு கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிறேன் இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண இங்கே கொடுக்குறேன் தொண்ணை பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த பிரியாணியிலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை விட இன்னும் ஜூஸியாக இருக்கும் அதை விட இன்னும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேட்ரு என்னென்னா நம்ம இதில் வந்து தாளிக்கும் போது ஒரு வெங்காயத்தையும் ஒரு தக்காளியையும் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பிரியாணியில் அது இருக்காது அவ்வளோதான் மற்றபடி மற்ற எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் ரைஸ் குக்கரில் போட்டு இறக்க போகிறோம் பதமான நேரத்தில் ரைஸ் குக்கரில் போட்டு இறக்கணும்னா சூப்பரான ஒரு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இப்போ ரொம்ப பேசுகிறோம்னு நினைக்கிறேன் நிறையா பேசுகிறோம்னு நினைக்கிறேன் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் வேலையாக பார்ப்போம் கம்மியாக பேசுவோம் மட்டனை வந்து நல்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மீட் கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா மீட் கிரைண்டரில் கீமா பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மிக்சியில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடையில் கீமா பண்ணி வாங்காதீங்க அவங்க அந்த உட்டை சரியாக க்ளீன் பண்ணுறது கூட கிடையாது சும்மா அடிச்சு தள்ளி கொடுப்பாங்க ஸோ எப்பயுமே நான் அந்த மாதிரி வாங்கினது கிடையாது ஓகே இப்போ இந்த கீமா பாலுக்கு என்னென்னலாம் தேவை கீமா பால் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துருவோம் கொஞ்சமாக கொழுப்பு தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா நமக்கு தாளிக்கும் போது இந்த கொழுப்பை போட போகிறோம் செம்ம ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நல்ல மீட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடி கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பவுடராக இருக்காது ஏன்னா நம்ம வீட்லேயே அரைக்கிறது இது வெளியில் நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது கூட கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி இருக்கேன் ஸோ இடையில இடையில பைட்ஸ் சாப்பிடும்போது பைட்ஸ் மாட்டோம் ஸோ அது சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி சேர்க்காதீங்க நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை உடச்ச கடலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு நல்ல பவுடராக வீட்லேயே அரைச்சிட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி போடாமல் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் கைஸ் செம்ம அட்டகாசமான ஒரு பிரியாணியாக இருக்கும் இது பக்காவாக கீமா பால் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதாவது பாதி எண்ணெயில் வந்து லைட்டாக அப்படியே ஒரு ஒரு புரட்டு புரட்டி எடுக்க போகிறோம் செம்ம டக்கராக இருக்கும் வாங்க காட்டுறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோம் பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு எண்ணெயும் காஞ்சிச்சு கீமா பால் ஒன்றுன்னா இது உள்ளே இறக்கி செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து முழு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுப்பாங்க பட் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை ஸோ அதனால் இது ஷாலோ ஃப்ரை கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃப்ரை கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பக்கா வந்துட்டு இருக்காப்புல இப்போயே சும்மா வாசம் தூக்குது ஸோ பக்காவை ரெடி ஆகிட்டாப்புல ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வந்த உடனே நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போது இதே ஆயிலில் வந்து நாம் மசாலாவை வதக்கி எடுக்க போகிறோம் பிரியாணியையும் இதுலேயே தாளிச
இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் வதங்கிடுச்சு புதினா கொத்தமல்லியை சேர்க்குறோம் புதினாவை போடுங்க கொத்தமல்லியை போடுங்க வதக்கி ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பிரியாணி நம்ம சிம்பிள் தான் அடுத்து பிரியாணி தாளிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு போயிடலாம் அதுக்கும் இதிலிருந்து எடுத்த எண்ணெயே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த வேலையும் முடிச்சிருவோம் செம்ம ஈஸி கைஸ் இறங்கினீங்கன்னா பக்காவாக அச்சிடலாம் இறங்கி செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து வேலை கற்றுக்க முடியும் ஸோ இப்போ மசாலா ஆறிடுச்சு இதை பக்காவாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்ல முத்தையாக அரைக்கணும் இது வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் நல்ல முத்தையாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ பாத்திரம் காஞ்சிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற எண்ணெயை ஊற்றுறோம் ஸோ பக்காவாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டோம் இந்த டைமில் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் பிரியாணி இலை சோம்பு சாய்ஜீரா போடுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ இது முடித்த உடனே நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா மட்டன் கொழுப்பு அதாவது ஸோ கொஞ்சம் கொழுப்பு எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த கொழுப்பு இதில் இறக்குறோம் கை செம்ம ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மட்டன் கொழுப்பு அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டாப்புல இந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்க்குறோம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இந்த ஆயிலில் போடுறோம் ஆயிலில் போடுங்க அதுதான் முக்கியம் ஸோ ஆயிலில் போட்டிங்கன்னா தான் இதோடய ஃப்ளேவர் வந்து சும்மா டக்கராக வரும் பார்த்தா தெரியும் சும்மா அந்த கொழுப்பு கலந்த ஆயிலில் கை சும்மா வச்சு செய்கிற கைஸ் இன்றைக்கி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பக்கா வரும் டேஸ்ட்டு தான் முக்கியம் எல்லோரும் பிரியாணி செய்யலாம் ஆனால் எது டேஸ்ட் ஆகுதுன்றது தான் மேட்ரு இங்கே ரொம்ப பேசுகிறோன்னு நினைக்கிறேன் மசாலா வதங்கிட்டோம் நல்ல இளம்பச்சையிலேருந்து அப்படியே மசாலா பார்த்திங்கன்னா கரும்பச்சைக்கு மாறி இருக்காப்புல இதை ஏற்கனவே வேறு நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி இருக்கிறோம் அது வேறு பா சும்மா வாசம் தூக்குது கைஸ் தக்காளி இந்த தொண்ணை பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சேர்க்க மாட்டாங்க நான் டேஸ்ட் வேணுன்றதுக்காக அடிஷ்னலாக எல்லாத்தையும் மாற்றி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது தக்காளி லைட்டாக வேகட்டும் ஸோ இந்த தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போடுங்க மிச்சத்தை நம்ம ரைஸ் குக்கரில் போகிறதுனால ரைஸில் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ உப்பு போட்டு அப்படியே லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வெந்துட்டாப்பில் சாயில்லாம் தனியாக பரண்டு வருது அப்படியே இப்போ நாம் என்ன பண்ணோன்னா இந்த மிக்சி மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா அதை கழுவின கிளாஸு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எண்ணெய் அப்படியே பரண்டு வரா போல் பாருங்கள் ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணிடுற மட்டன் மீட் பால்ஸை வந்து இதில் இறக்க போகிறோம் ஒரே மாதிரி பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வித்தியாசமான பிரியாணியாக இருக்கும் அதை நான் சொல்ல பார்க்குறேன் நீங்களே ஒத்துக்குவீங்க நம்ம வீட்டில் ரெண்டு எலி இருக்கு ஒரு ரெண்டு பால் காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இதை பொறுமையாக லைட்டாக மசாலா படுற மாதிரி ரெடி பண்ணுறேங்க அவ்வளோதான் ரைஸ் இப்போது அவ்வளோதான் இதில் வந்து வேலை முடிஞ்சிச்சு இதை அப்படியே ரைஸ் குக்கரில் இறக்க போகிறோம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இவனை ரைஸ் குக்கரில் இறக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து அப்படியே தலுக்கா பக்குவமாக பார்த்து எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரில் இறக்கிட்டோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு கிளாஸு ரைஸ் எடுத்தேன் ஸோ ஒன் எஸ் டு டூ சொல்லுவாங்க தேவையில்லை ஒன் எஸ் டு டூ போடாதீங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நாம் ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டாவது கிளாஸு ஒரு கிளாஸ் கம்மியாக போடுங்க ஸோ ஒன் எஸ்ட்டு டூ போடாமல் மூணு கிளாஸுக்கு அஞ்சு கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா போதும் பிரியாணி சூப்பராக வந்துடும் ஸோ ரெண்டு கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் இது அலசி ஊற்றிக்குவோம் மூணு நாலு ஸோ அஞ்சு கிளாஸ் ஸோ அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி போதும் அதாவது மூணு கிளாஸ் ரைஸுக்கு அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கரெக்டாக வந்துடும் பயிடாதீங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ரைஸ் எப்படி வேக போடுவோம் அந்த மாதிரி மேட்ரு தான் இது ரொம்பலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது ஈஸி தான் ஸோ ரைஸ் இறக்குங்க ஸோ ரெகுலராக எங்கள் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் தான் இது எதில் வேணால் எப்படி வேணால் எங்கே வேணால் எந்த மாதிரி வேணுனாலும் பிரியாணி அடிச்சு இறங்கலாம் ஒன்றும் மேட்ரே கிடையாது ஏன்னா நம்ம கமர்ஷியல் நோக்கத்துலாம் பண்ணுறதில்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் இது ஸோ சூப்பராக வந்துடும் பக்காவாக வந்துடும் பயோட தேவையில்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட் புட்டை காட்டுறேன் உங்களுக்கே புரியும் என்னம்மா தண்ணி இருத்து வைக்க மாட்டேம்மா இதை வலி எழுதி போட்டுன்னு இருந்தேம்மா ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டேன்றம்மா என்னை சமைக்க விட்டு உட்காந்துன்னு இரு வேணா போமா ஒரு நாள் சமைக்கவே போகிறதுல ஓட்டுற போகிறேன் பாருமா நான் 
பிரியாணி பிடிக்கும் அதனால் கீ கம்பல்சரி நம்ம வீட்டில் பார்த்தா தெரியும் அவங்களுக்கு பக்காவாக வருவாப்பில் பயப்படாதீங்க ஈஸியாக ஆட்சி இறக்கிடலாம் மூடி குக்கர் ஆன் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க ஐஸ் மூடி வச்சுட்டோம் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் பிரியாணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குக்கர் ஆஃப் ஆகிடும் வாமுக்கு மாறிடும் அப்படியே வாம்லேயே விடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸு ஸோ ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து திறந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்கரான ஒரு பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு பிரியாணி பக்காவா ரெடி ஆயிடுச்சு ரைத்தா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரியாணி எப்படி வந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அட்டகாசமான ஒரு பிரியாணி வாழ்க்கையா வாழணும் நினைச்ச மாதிரி வாழணும் நாம யோசிச்ச மாதிரி வாழணும் அதான் வாழ்க்கை இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பைனாப்பிள் ஜூஸு நம்ம வீட்லேயே பண்ண பைனாப்பிள் ஜூஸு செம சூப்பராக வந்துருக்கு நல்லா இருக்கு ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல ஃப்ளஃபியாக வந்துருக்கு நல்ல உதிரியாக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு ரைஸ் பிரியாணியில் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி பிளண்ட் ஆகிருக்கு உங்களால் ஒரு இடத்துலையும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக எதையுமே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எல்லாம் அப்படியே சேர்ந்து அந்த மட்டனோட வாசம் கொழுப்போட வாசம் எல்லாம் சேர்ந்து பிரியாணி வேறு லெவலில் இருக்குது நல்ல அள்ளி சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பிரியாணி நார்மல் நம்ம வீட்டில் டெய்லியும் சமைக்கிற ஒரு ரைஸ் தான் மீட் பால் பாருங்கள் வா கைஸ் செம்மையாக இருக்கு கைஸ் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா நல்ல மீட் பால் வச்சு அள்ளி வாரி ஒரு வாய் தயஸ் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்க செம்மையா இருக்கு பிரியாணி பா ம் ஜெய் துருவன் நல்ல மீன் பால் வச்சு எப்படி இருக்கு கை சூப்பரா இருக்கு பிரியாணி அதுவும் இந்த மட்டனோட சும்மா அள்ளி சாப்ட் நேரம் போல இருக்கு மீட்டில் தனியாக ஒரு காரம் இறங்கியிருக்கு இல்லையா வேறு லெவல் அது இந்த மீட் பால்லாம் பத்தாது சும்மா மீட் பால் மாதிரிலாம் இல்லை ஒன்று இன்னும் ஒரு அணுகுண்டு மாதிரி இருக்கு என்னடா இவர் முடிச்சுட்டா போல இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணோம் இருக்கு ரைஸ் ஒரு உன்னதமான ஒரு டேஸ்ட்னா நான் இந்த பிரியாணி சொல்லுவேன் சூப்பராக வந்துருக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி விட்ருங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் நிறைய வெரைட்டியில் நிறைய பிரியாணியை வந்து பண்ண போகிறோம் நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஊக்கம் தான் பூஸ்ட் தான் நம்மளை இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டனை தெரிவிடுங்க மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீட் பாலோட சாப்பிடு ஒரு வாய் மூடி ரொம்ப சூடா இருக்கா எனக்கு சூடு ஆறிடுச்சு ஷூட் போனல செம்மையா இருக்குல்ல ஆ உண்மையில ஒரு அட்டகாசமான பிரியாணி அந்த நெய் மட்டன் ஃபேட்டு இது ஃபுல்லாக மீட் ஃப்ளேவர் பால் ஃபுல்லாக மீட் ஃப்ளேவரு ரைஸ் ஃபுல்லாக மட்டன் கொழுப்போட ஃப்ளேவரு எல்லாம் கலந்து வேற மாதிரி இருக்கு திரும்ப திரும்ப பண்ண வேண்டிய ஒரு ஃபுட் லிஸ்டில் வந்து நான் இதை சேர்த்துக்குவேன் அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு பிரியாணி கொஞ்சம் குக்கிங் வீடியோலாம் கம்மி பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் டயட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் சிக்ஸ் பேக்லாம் ரெடி பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் வேணால் கேட்டு கேட்டு அவளுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கு வர மாட்டேங்குது கைஸ் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிரியாணி சாப்பிட்டா எப்படி வரும் சிரிக்கிறா வேற ஓகே நம்ம எப்படியோ ஃபியூச்சரில் பண்ண தான் போகிறோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பண்ணி காட்டுவோம் ஒரு நாள் அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌனாக வதங்கிடுச்சு பார்த்து கீழே ஒயர் இருக்குது எல்லாம் சொல்லுங்க ஐஸ் எல்லாம் இழுத்து போட்டு போயிடுறாங்க எல்லாரும் தான்
எல்லா ஆங்கிள்லயும் ஐஸ் வச்சிருக்க ஒரே ஆள் நான் தான் இங்க பாத்தல ஓகே கைஸ் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா 